ஒரு நட்சத்திரம் இல்ல ஒரு விண்மீன் எந்த நிலையில தன்னுடைய நிலையை இழந்து ஒரு பெரும் வெடிப்பா வெடிக்கும் இல்ல ஒரு பிளாக் ஹோலா மாறிடும்னு அதுக்கான வரம்ப கண்டுபிடிச்சவரும் நட்சத்திரங்களுடைய ஆராய்ச்சிக்காக நோபல் பரிசு பெற்றோருமான சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் ஒரு தமிழர் அவர் கண்டுபிடிச்ச இந்த வரம்புக்கு பெயர் சந்திரசேகர் வரம்பு அதாவது சந்திரசேகர் லிமிட் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து அக்டோபர் பத்தொன்பதுல பிரிட்டிஷ் இந்தியா காலத்துல இந்திய பாகிஸ்தான் பகுதியான லாகூர்ல சுப்பிரமணியன் சீதாலட்சுமி தம்பதிக்கு பிறந்தவர் இவருடைய தந்தை ஒரு அரசு அதிகாரின்றதுனால லாகூர்ல அஞ்சு வருஷமும் லக்னோல ரெண்டு வருஷமும் வசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க சென்னைக்கு கூடியிருந்தாங்க இவர் தன்னுடைய ஆரம்ப கல்விய தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளுடன் வீட்டிலேயே படித்தவர் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை திருவிழிக்கேணி இந்து உயர்நிலை பள்ளியில படித்தார் தன்னுடைய பட்டப்படிப்பை மாநில கல்லூரி அதாவது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி காலேஜில் படித்து இயற்பியலில் ஃபிசிக்ஸில் பட்டம் பெற்றார் சந்திரசேகருடைய அம்மா உலக புகழ் பெற்ற நாடக ஆசிரியர் ஹென்ரிக் இப்சனுடைய நாடகத்தை தமிழாக்கம் பண்ணவங்க அவங்களுடைய இந்த அறிவாந்த ஆற்றல் இளம் சந்திரசேகருக்கு பெரும் தூண்டுதலாக அமைஞ்சிருக்கு இவர் பல புத்தகங்களை படித்து பல ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய ஆராய்ச்சி குறித்த முதல் கட்டுரையை தன்னுடைய பதினெட்டு வயசில் த காம்டன்ஸ் கேட்ரிங் அந்த நியூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ற ஆய்வு கட்டுரையை வெளியிட்டார் இயற்பியலில் இவருக்கு இருந்த அபார அறிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசினுடைய பண உதவி மூலியமா மேல் படிப்புக்காக பிரிட்டன்ல இருக்க கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை இவருக்கு பெற்று தந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல முனைவர் பட்டம் அதாவது பிஹெச்டி பெற்றாரு லண்டன் ராயல் சொசைட்டியில இவருடைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அதாவது கட்டுரைகள் வெளியாகினதுக்கு அப்புறம் தான் இவர் உலகம் போற்றும் வானவியல் அறிஞரானாரு விண்வெளியில ஒரு நட்சத்திரத்துடைய இறுதி காலம் அது எவ்வளவு பொருள் நிறைய அதாவது மேட்டரை கொண்டுள்ளதா இருக்குதுன்றத பொறுத்து அமைது ரொம்ப அதிகமான பொருள் நிறைய அதாவது மேட்டரை கொண்டுள்ள நட்சத்திரம் தங்களுடைய இறுதி நாட்கள்ல நியூரான் நட்சத்திரங்களாவோ இல்ல கருந்துலையாவோ மாறுது பொருள் நிறைய கம்மியா உள்ள நட்சத்திரம் இல்ல நடுத்தரமா உள்ள நட்சத்திரம் உதாரணமா நம்ம சூரியனை விட ஏறத்தாழ எட்டு மடங்கு பொருள் நிறைய கம்மியா உள்ள நட்சத்திரம் வெள்ளைக்குள்ளன்ற ஒரு அடர்த்தியான நிலைய அடையுது இப்படி இவர் கண்டுபிடிச்ச எல்லாத்தையும் மேத்தமேட்டிக்கல் டெஃபினிஷனா வெளியிட்டார் இவருடைய இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் தான் நட்சத்திரங்களுடைய பிறப்பு வளர்ச்சி மறைதல் பற்றியான ஆராய்ச்சிகளுக்கு இன்னைக்கும் வழிகாட்டியா அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி சூரியனுடைய நிறைய போல அதாவது மாச போல ஒன்னு மடங்கு அதிக நிறை கொண்ட நட்சத்திரங்களுடைய எரிபொருள் தீர்ந்ததும் அது தனக்கு சுத்தி இருக்க எல்லா பொருட்களையும் தனக்குள்ளேயே இழுத்து கொள்ளோன்னு கண்டுபிடிச்சாரு இந்த குறிப்பிட்ட அளவுதான் சந்திரசேகர் லிமிட் அதாவது சந்திரசேகர் வரம்புன்னு சொல்லப்படுது இவர் ஆராய்ச்சிகள் சம்பந்தமான விவரங்களை ரொம்பவும் துல்லியமா வழங்கியவர் அது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி எளிமையா விளக்கக்கூடியவர் இவர் தன்னுடைய எல்லா ஆராய்ச்சிகளையும் தொகுத்து நட்சத்திரங்களின் அமைப்பு என்ற நூலா வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல நடந்த ஒரு பிரபலமற்ற சந்திப்புல எடிங்டன் சந்திரசேகர் லிமிட் பாசிபிளே இல்லைன்னு பரிகாசம் பண்ணியிருக்காரு அதாவது கிண்டல் பண்ணியிருக்காரு ஆனா பின்னர் இடிங்டனுடைய கணிப்பு தான் தவறுன்னு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இது சந்திரசேகருடைய உத்தியோக வாழ்க்கைய வெகுவா பாதிச்சிருக்கு இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் சந்திரசேகர் பல இடங்கள்ல இடிங்டனுடைய இது போன்ற நடவடிக்கை இனம் சார்ந்த வேற்றுமைக்கு தான் காரணம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல இவர் அமெரிக்காவுடைய சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்துல உதவி பேராசிரியரா சேர்ந்தாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல அமெரிக்க குடியுரிமையும் பெற்று அங்கேயே வாழத் தொடங்கினார் பத்ம விபூஷன் அமெரிக்க அறிவியல் கழகத்தின் போர்ட் பதக்கம் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆடம் பரிசு ராயல் சொசைட்டியின் காம்ப்ளே பதக்கம்னு பல பதக்கங்களையும் விருதுகளையும் பெற்றவர் நட்சத்திரங்கள் பற்றியான ஆய்வுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஏற்பிலுக்கான நோபல் பரிசு வில்லியம் ஏ பவுலருடன் சேர்த்து இவருக்கும் வழங்கப்பட்டது நோபல் பரிசு பெற்ற உலக புகழ் பெற்ற இந்திய அறிவியல் அறிஞர் சர் சி வி ராமன் இவருடைய சித்தப்பான்றது குறிப்பிடத்தக்கது சிறந்த ஆராய்ச்சியாளராகவும் ஆசிரியராகவும் விளங்கிய சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல தன்னுடைய எண்பத்தி ஐந்தாவது வயசுல திடீர் மாரடைப்புனால இறந்துட்டாரு உயர்ந்த மனிதர்கள் எப்பொழுதாவது அரிதாய் பிறப்பார்கள் அவர்களும் தன் நிலையில் முழுமை அடைந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள்